Hello viewers, welcome to Super Brain. Exercise 4.5, question number 2. Paakla. Draw and locate the centroid of the triangle ABC where right angle at A. AB equal to 4 cm and AC equal to 3 cm. In the ABC is a right angle triangle. Draw it. That is centroid. In the right angle at A and A, that is a right angle triangle. Tha. Okay, so the right angle triangle we draw and we will draw the center of the triangle. So first, we draw the rough diagram. Uh, right angle triangle, we will draw the rough diagram. We will draw the right angle triangle. We will draw the right angle triangle. We will draw the right angle that's why we will draw the right angle. Now, we will draw the right angle. We will draw the 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 angle. Okay, now we use rough diagram. Now we will construct the triangle first. We will use AB for 4 cm. Now we will use a line segment for 4 cm. We will use 0 for 4 cm. We will use 0 for 4 cm. Now we will use 4 for 4 cm. So we will use a line segment for 4 cm. So we will use a dot for 4 cm. Now, we will use the name of this A, this B, this A is equal to this measurement of 4 cm. So, next we will use the name of this A, this is 3 cm, and then we will use the right angle. So, we will use the right angle, and we will use the right angle. We will use the line to draw the line to 90 degrees, and we will cut the arc to 3 cm. So, then we will use the scene point. So, now we will use the A to 90 degrees. So, we will use the protector. We will use the protector. अगर प्रोटेक्टर रोड़े यहाँ इंगा इरकलिया सेंटर पॉइंट अंदर सेंटर पॉइंट इन द ए लाइन में प्लेस पन्नो इन द लाइन में अल इन द लाइन इरकलिया इन द राइट साइड पूरा लाइन सो इन द लाइन करेक्ट आदमी अल कौन से डाक्रा मरी बच कुंगा बच जो 90 डिग्री है निंगे मार्क पानी कुंगा सो इंगा परंगे इंगे दा 90 डिग्री बर now, join the line. We don't have any point here. So, this is the scene that you can mark. If we mark the line straight, we will mark the line. Now, what do we do next? This AC is 3 cm. So, we mark the line straight. 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 3 cm இருக்கு நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணனும் ஏ சீன் கொடுத்ததனால நம்ம ஏ ல தான் இத வந்து ப்ளேஸ் பண்ணனும் சோ ஏ ல ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இப்போ ஒரு ஆர்க் டிரா பண்ண போறோம் சோ ஒரு ஆர்க் நான் வரையஞ்சாச்சு இப்போ இங்க பாத்தீங்களா இன்டர்செக்ட் ஆகுதா இந்த இன்டர்செக்ட் ஆகுற பாயிண்ட் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சீன்ன்ற பாயிண்ட் ஓகே சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த B ஐயும் இந்த C ஐயும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு இது AC வந்து 3 cm கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா சோ இப்போ இங்க இடத்துல நம்ம என்ன எழுதிடலாம் 3 cm அப்படினு எழுதிடலாம் அவ்வளவுதான் இப்போ நம்ம ट्रायंगल வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன லொகேட் பண்ணனும் சென்ட்ராய்ட லொகேட் பண்ணனும் சோ சென்ட்ராய்ட அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மீடியன்லாம் மீட் பண்ற இடம் தான் நம்ம வந்து சென்ட்ராய்ட அப்படினு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு ट्रायंगल பாத்தீங்கன்னா மூணு மீடியன் தான் நம்ம வரைய முடியும் மீடியன் அப்படினா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இங்க பாத்தீங்களா இந்த கார்னர்லாம் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து வெர்டெக்ஸ் அப்படினு சொல்லுவோம் இந்த வெர்டெக்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் சைடு இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த A அப்படினு எடுத்துக்கிட்டீங்க வெச்சுக்கோங்களே இதுடைய ஆப்போசிட் சைடு எது இந்த BC ன்ற சைடு சோ இதுடைய மிட் பாயிண்ட் இதுடைய மிட் பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் டிரா பண்ணி தான் நம்ம so that is a midpoint. A and the vertex will be drawn to a line. That is the median. So that is B. B is the opposite side. A is the midpoint. We will draw the perpendicular bisector. We will draw the midpoint. We will draw the line to a line. That is the median. So that is the C opposite. We will draw the midpoint to a line. So we will draw the median to a line. So we will draw the median to a line. So we will draw the intersect. That is the centroid. ஆனா நமக்கு இங்க வந்து மூணு மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்ல ரெண்டே ரெண்டு மீடியன் கண்டுபிடிச்சிட்டாவே கண்டிப்பா அந்த ரெண்டு மீடியனோ இப்படி இன்டர்செக்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த இடத்துல தான் மூணாவது மீடியனோ இன்டர்செக்ட் ஆகும் அதனால ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் அதுக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு ரெண்டு சைடு எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் AB யும் AC யும் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இது வேண்டாம் சோ இந்த ரெண்டு சைடு நம்ம என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணி மீடியனை டிரா பண்ணலாம் இப்ப பாருங்க AB க்கு முதல்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சென்டர் பாயிண்டை கண்டுபிடிக்கணும் சென்டர் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்
பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டாக ட்ரா பண்ணணும் அது எப்படி ட்ரா பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் மோர் தென் ஆஃப் எடுத்துக்கணும் அதாவது இந்த ஏபியுடைய பாதின்னு சொன்னால் இவ்வளோ வரும் இல்லையா ஏபியில் பாதின்றது உங்களுக்கு பார்க்கும் போது திருதி இவ்வளோ தோராயமாக நான் வச்சாச்சு இப்போ மோர் தென் ஆஃப்னு சொல்லும்போது பாதிக்கு மேலே இப்படி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த ஏன்ற பாயிண்ட்டில் கரெக்டாக இங்கே வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆர்க்கை வந்து நீங்கள் இப்படி ட்ரா பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதை கை எடுக்காமையே கீழே ஒரு ஆர்க்கை இப்படி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அளவை மாற்றாமல் எடுத்து பீல வச்சுக்கோங்க இந்த ஆர்க்கு கட் பண்ணோம் இல்லையா அது இன்டர்செக்ட் ஆகிற மாதிரி இன்னொரு ஆர்க்கை கட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கீழேயும் ஒரு ஆர்க்கை கட் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் அது வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகலைன்னா திரும்பியும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் ஏல வச்சுட்டு அந்த ஆர்க்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இவங்க வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு இப்போ நமக்கு இங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுது பார்த்திங்களா இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் நம்ம இப்போ இங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏபியுடைய மிட் பாயிண்ட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஏபியுடைய மிட் பாயிண்ட்டை இதுக்கு ஒரு நேம் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ டி அப்படின்ற நேமை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏபிக்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற வெர்டெக்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ற வெர்டெக்ஸ் ஸோ இந்த வெர்டெக்ஸில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஏபியுடைய மிட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஒரு லைனை ட்ரா பண்ண போகிறோம் அது பேர் தான் மீடியன் ஸோ இப்போ நான் வா ட்ரா பண்ணிட்டேன் இது இது பேர் தான் என்ன மீடியன் ஸோ ஒரு மீடியம் ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ இன்னொரு மீடியம் ட்ரா பண்ணும் அதுக்கு இன்னொரு சைடு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏசி அப்படின்ற சைடு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு பர்பனிகுலர் பேசிக்டாக ட்ரா பண்ணணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் மோர் தென் ஆஃபை எடுத்துட்டு மேலே ஒரு ஆர்க்கு கீழே ஒரு ஆர்க்கு நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன் கையை எடுக்காமல் அப்படியே வச்சுட்டு ஏழை வச்சுட்டு இன்னொரு ஆர்க்கு இங்கே ஒரு ஆர்க்கும் இங்கே வரைஞ்சோம் இல்லையா இதில் ஒரு ஆர்க்கும் ட்ரா பண்ணிட்டேன் இப்போ இது ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கேயும் இது இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வரைஞ்சது இப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஏசியுடைய மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் பர்பனிகுலர் பை செக்டாக ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் இதுவும் இதுவும் இன்டர்செக்ட் ஆகுது இதுதான் ஜி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போட்டுருக்கூடாது ஓகே நம்ம ஏசியுடைய மிட் பாயிண்ட் தான் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும் இல்லையா இ அப்படின்ட்டு நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் இ அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு நேம் கொடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ இந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் வெர்டெக்ஸ் எது இந்த பீன்ற வெர்டெக்ஸ் இந்த வெர்டெக்ஸில் வந்து இந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணலாம் அது பேர் தான் என்னன்னு சொன்னேன் மீடியன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஓகே இப்போ நம்ம செகண்ட் மீடியனும் ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு மீடியனும் மீட் பண்ணுற இடத்த கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் டிசி அப்படின்ற மீடியன் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் டிஇ அப்படின்ற மீடியன் இருக்குது இந்த ரெண்டு மீடியனும் மீட் பண்ணுற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ரெண்டு மீடியனும் மீட் பண்ணுற இடம் ஸோ இது தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜி அதாவது சென்ட்ராய்டு ஸோ இது தான் வந்து அவங்க கண்டு இருக்கும் <laughs> ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு ரெண்டு கோடு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி இது இது ரெண்டும் ஈக்குவல் சொல்லிட்டோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு கோடு போட்டோம் இப்போ இந்த ரெண்டு சைடு ஈக்குவல் சொல்லியிருக்கோம் அதனால இதுக்கு வந்து ரெண்டு கோடு போட்டுட்டு இந்த சைட்ஸ்லாம் ஈக்குவல் சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து கோடு போடுறது எல்லாமே ஸோ டிஇயும் டிசி இசியும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்காக தான் இந்த லைனை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வரைஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கலாம் ஸ்டெப் ஒன் ட்ரா ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி வித் AB equal to 4 cm, AC equal to 3 cm and angle A equal to 90 degree. Step 2. Draw perpendicular bisectors of any two sides AB and AC to find the midpoints D and E of AB and AC. Draw the medians CD and BE. Let them meet at G. Step 4. G is the சென்ட்ராய்டு ஆஃப் த கிவன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அவ்வளோதான் இந்த சம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர